Ben Muhammediyim. Sizi bilmem. Dünyada insanın varoluşunun iki ana sebebi vardır. Bir, ölüm ötesi sonsuz hayatın değişik boyutlar, alemler halinde devam edecek şartlarına biyolojik beyni en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle hazırlanmak. İki, nefsini tanıyarak Rabbini bilmek ve böylece devrunundan giden yolda Allah'a ermek. Birinci şıkkı çok değişik şekillerle çeşitli kitaplarda anlattım. Bundan sonra da elimden geldiğince gene bu konularda çalışmalar yapıp sizlere bir şeyler ulaştırmaya çalışacağım. Nasipte takdirde varsa. Düşünerek, sorgulayarak, araştırarak ve öğrendiklerinin gereğini tek tek yaşamında uygulayarak geçen 40 yıllık sürede edindiğim bilgileri, bulguları, deneyimi Resulullah Aleyhisselam'a şükran borcu olarak ve de insanlığa karşı vicdan borcum olarak sizlere karşılıksız olarak ulaştırıyorum. Okur, yazar, bir düşünür olarak bunun dışında hiçbir vasfım ve ünvanım yoktur. Kim bize Mürşitlik, şeyhlik, hocalık, önderlik, liderlik gibi bir takım payeler yakıştırırsa bu o kişinin kendisini aldatan zanlı tasavvuru veya başka bir art niyetinin ifadesidir. Biraz da din ve tasavvuf konusundaki cahilliğindendir. Benim dinim Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın dinidir. Benim mezhebim Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın mezhebidir. Benim tarikatım Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın tarikatıdır. Benim meşrebim Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın meşrebidir inşallah. Kısacası, Ahmet Hulusi Muhammedi'dir. Elden geldiğince okur, yazar bir düşünürdür. Ve düşündüklerini arzu edenlerle karşılıksız paylaşmayı ömür prensibi olarak kabul etmiş birisidir. İşte hepsi bu kadar. Dostlarım, lütfen elinizden geldiğince hakikati araştırın, sorgulayın ve size yarın hiçbir faydası olmayacak boş dünyevi dedikodu ve gıybetlerle ömrünüzü boşa harcamayın. Neyinize gereksizin insanların halleri, yaptıkları yaşamları? Siz geleceğinize ışık tutan ve de yolunuzu aydınlatacak olan fikirlerle, düşüncelerle ilgili. Siz bu dünyaya başkalarının neler yapıp neler yapmadığıyla uğraşmak ve onları yargılamak, onları hesaba çekmek için gelmedi. Zaten hepimiz bu dünyada yaptıklarımızın karşılığını, cezasını hakkıyla göreceğiz. Bundan kesinlikle kuşku duymayın. 
herkes yaptıklarının sonucuna katlanmaktadır ve katlanacaktır. Öyleyse bırakın insanların yaptıklarıyla kafanızı meşgul etmeyi de başkalarının kulvarlarıyla ilgilenip yol almaktan geri kalacağınıza kendi kulvarınızda olabildiğince ileriye gitmeye bak. Yalnız geldiniz, yalnız gideceksiniz ve gittiğiniz yerde size kimsenin hesap sorulmayacak. Herkes sadece kendi yaptıklarının sonuçlarını hoşlansa da hoşlanmasa da yaşayacak. Biliniz ki insanlar fitnedir ve yani imtihan vesilesidir. Onlardan Rabbinize, melikinize, ilahınıza sığının. Bu ayeti kerimeye çok dikkat edin. Kul Eûzübi Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvâsil hannas, ellezî yüvesvisi fî sudûrün nas, minel cinneti ven nas. Hemen hepimizin bildiği nas, insanlar suresinin yorumuna girmeyeceğim burada elbette. Ancak konumuzla ilgili olarak, Son ayetteki çok çok önemli bir noktaya bir arkadaşım da istediği için dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu surenin son ayetinde hiçbir sınırlama ve ayrım yapılmaksızın şöyle uyarılmaktayız. Bütün görünmeyen varlıklardan ve insanlardan sığınırım de Rabbıma, Melikime ve ilahıma. Tek şansımız olan şu kısacık dünya yaşamını hakikati kavrayıp gereğini yaşamak ve ölüm ötesi boyuta hazırlanmak yerine insanların dedikodu ve gıybetiyle ömrümüzü boşa harcamış olursak sonuçta çok çok yazık olacaktır bize. İnsanlardan sığınmak demek onların bizim için oluşturacağı Fitne yani imtihanlardan sığınmak demektir. İnsanların hakikati olan Allah'ı göremeyerek onlara kötü davranmak, hakkını yemek, dedikodu ve gıybetini yapmak, iftira etmek, kısacası yüzünü çevirdiğin her mahalde Allah'ı değil insanları görmek Allah'a sığınılması gereken en önemli beladır. Bu yüzdendir ki tasavvuf en değerli konudur. Allah nasibede kolaylaştıra, muvaffak ede.